可曾听闻图书馆身法小螳螂？这哥们儿不仅听闻过我，还对我躬身行礼啊，实在是不必啊，有些多余。下次记得不要这样了啊！有在一梭子还没把他们咬掉，还好周围有个掩体，那头顶上实在是防不住了。这天桥居然没有队友管，那我只好管在这里了。天桥必须要有个人守住了。不然队友是很难打。图书馆其实想要赢，不仅靠实力的碾压，还是需要各种点位啊。我们要分工协作，只要守好对面是很难有机会的。像这种楼梯偷袭仔，我一个人全部防住啊。这包有瑕疵，但是不多。同城以后这位置是真的好，一滴血不掉的。顺势再冲脸，再秒一下穿四个，再顺势走波狗洞，对面重生刚好再被我秒，身法小螳螂啊，就有了开始这一幕啊。既然他很有礼貌，那我就多关照一下他，不知道躲在哪儿，遇到的都是他的队友啊。而小裙子衣服的哥们又冲出来，喷子近距离还是秒天秒地的，洗手间可惜了，后面又跟上。图书馆的狗洞里可能没有可爱的狗的，但必定有一只蹲你的老六啊！奇怪，刚刚那个躬身行礼的家伙怎么遇不到他了？好像从整个地图上消失了一样。我必须要找到他，这锅必须要留给他。第一片吧，走位躲了好多子弹，没子弹想跑啊！追追追，兄弟们，这口锅不叫锅，是个爱，带走带走啊！兄弟们记得点个赞，咱们下期见。